。今晚中心剧院，我琵琶独奏。宝贝们，记得来看哦！现代高级女海王穿成了古代琵琶女，这个电视剧大家最近都看了吗？这部剧里的服化道可是收获了一众好评呢。咱们今天就来盘一盘《花朝秋月夜》里的绝美服化道。萨萨刚穿过去成为李如娘的时候，身上明显是唐朝服饰，倒是呢，她身上是一件橙色下裙，搭配了草绿色的上襦，脖子上还用了项圈。虽然是简单大方的款式，但也多了一丝美感。反正当时的李如娘很穷嘛，这头上只有一点首饰。加上这稍微简单的衣服，跟他穷的人设倒是很贴合呀。后来在教方住着的时候，陆景年为他准备了紫色花服，这件衣服比他穿的那件呀、啊、要华丽不少。衣服上的暗纹绣花，在烛火下还有柔和的光呢。后来他在右教坊屋顶弹奏琵琶曲，穿的也是这么一身。那会儿他在屋顶上弹琵琶的场景，真是有被吓到哦。不过有人说女主的头发是已婚妇人的标志，其实，在唐朝，女孩子们都喜欢梳这种高级，和单身或已婚没啥关系。等到李如娘要回去报复渣男陈世贤的时候，她先是观察了一会儿这个男人。当时李如娘的造型真的好搞笑啊！哈哈哈。虽然这个女扮男装呀有点夸张，但是我承认她看上去确实不像个女的。紧接着，李如娘上台跳舞，这个红衣造型我超爱的，发际呢有点像灵蛇肌，额间还描上了花店。这就不用多说了吧，花店也算是古装剧常驻群演啦，尤其是唐朝电视剧，女人们都超爱她的。除了红衣之外，李如娘面上戴着红色面纱，头饰和耳饰呢全都是金。这个造型别说渣男了，我的口水也快流下来了呀！回府之后没多久，李如娘换上了一件撞色小衣服，头上呢是宝石花花和一个普通高襟。有人说呀，这件衣服真的好漂亮啊，明明颜色都没有特别鲜艳，可配在一起就是让人想要啊！这段时间呢，也是如娘换衣服最。情的时候，他当众揭露渣男罪行的时候，穿着一件蓝色衣裙，上面似乎还有小珍珠，看上去清爽极了。这是每一件都很好看呐、啊。在一切成功之后，李如娘又遭人上门追债。这个时候，李如娘的衣服换成了胳膊上有圆花样的，裙子呢也成了绿色，看上去朴素了很多，但依旧很漂亮啊。也是穿着这身衣服，李如娘参观了左右教坊。不过呀，这些还不够哈，在如娘的新造型马上就要解锁了哦。面夜妆到底应该怎么用？花朝秋月夜里的李如娘，在进入右交坊那一天就化了面夜妆。当时她一身浅色衣裙上绣着超级多的蝴蝶，颈肩佩戴着红色璎珞，配上这个妆面，真心像极了交坊里的女大佬呀！就这样的妆造，陆景年不上钩，我上钩。这里就要多提一句面夜妆了啊！有人说这个装扮是为了强行点出有酒窝的感觉，还有人说呢，这是当年在宫里的时候，娘娘们不方便侍寝那几天就会点上这个，然后皇帝们就不会再来困觉了。后来呢，这个妆面流入民间，人们觉得这样也很好看啊，于是面夜妆就这么流行开来。这个妆面呢，它看上去确实是很不错哎。<笑>拉回正题啊，之后呢，李如娘换上了浅色上襦，红色下裙，腰封呢则是和大家一样。紧接着，李如娘身上穿着绣满红花的上衣，裙子搭配的则是绿色。真是没想到啊，平时最被嫌弃的红配绿，竟然也能这么好看。随后出门去胭脂铺打探，她身上又换上了杏色衣裙，这换衣服的速度。果然十分惊人呀！这短短几集，李如娘就已经换了十一件衣服啊！这这这这这、啊，导演组值得被夸奖啊！不过在教坊里面，李如娘的衣服上总是带着红色，而教坊其他人身上也都带着这个颜色，难道是在教坊里就必须要穿红色吗？这就要夸一夸剧组啦！他们每个人身上都有跟自己风格相搭配的衣服，不管是在教坊里还是在外面，每个人身上的衣服似乎都是不重样的哦。在教坊里，李如娘穿过最开始的浅色上襦，也穿过。之前那个胳膊上绣着圆圆纹样的衣服，后来呢还换成了肩膀上绣着橙色花朵的上衣，搭配了橙色下裙。如果说浅色衣服衬得她大方清新，那这件衣服就让李如娘多了些元气，加上胳膊上的绿纱又多了一些清新之意。啊，想要的东西又增加了呢。不过咱们小女主平时穿的衣服颜色不是浅浅的，就是红色。上衣反正总以浅色为主。你见过李如娘穿漂亮深色衣服的样子吗？这件紫色长裙怎么样？她在跟陆景年吃饭的时候。后身上穿过这个衣服，紫色的衣服领口却是橙色，华贵之余呢又有一丝活力。可惜的就是之后回到教坊，他就换了一身衣服。不过如娘的衣服还有很多呢。盘点李如娘二十一件精致华服。
。上元节之前，李如娘也换了一件新衣服，下衣还是红色，但上衣却变成了粉色。上元节当天，咱如娘呢又换上了灰粉色外衣，里面是枣红色的裙子。那天的衣服呀、啊、还是很华贵隆重的。后来和陆景年出去玩的时候，她身上还是这件衣服，但是当时她口吐鲜血，被送去治病。她身上呢是普通的白衣服，虽然因为她导致大家错过了上元节的选拔赛，但是后来他们在醉仙楼表演的时候。李如娘穿上了大红色外衣，配上了蓝绿色的裙子。要不就说呢，这烘焙率可真是 Y Y D S 呀！这衣服再配上脖子里的珍珠璎珞，真是华丽又不失简约。不过这衣服里也有人家没有那么喜欢的，就比如那个白色红边外衣，里面配红色衣裙的造型，总觉得有那么一丢丢的老气啊，不如之前的那么那么好看了。倒是后来那个正经的女扮男装真的好漂亮哦。但是李如娘一身黑色男子服饰，袖口和领口还用金。金线绣了花样。值得一提的是，这男扮女装是真的没那么敷衍，至少没有化妆啊。而且有了这样俊美的小郎君，还有男主什么事儿啊？哦，乳娘真好看。还有那个紫色衣服的小丝装版也是非常不错的，紫色衣服上是金色花纹，这次还多戴了一个帽子呢。不是我说啊，有时候真觉得女主比男主还美清不秀。说到男装，如娘的男装也是不少，除了上面那两件之外，还有一件红衣男子装扮。当时陆九年因为私自使用禁药被关了起来，如娘和星儿费尽心思，这才勉强去见了他一面。在这之后，如娘就没怎么再换过衣服了。不过这也可以理解，毕竟幼教方出了事儿。虽然陆九年。是被放了出来，可幼教方要听命于别人。如娘和陆景年的感情也进入了停滞期，不想换新衣服也实在是很正常哈。一开始本以为《花招秋月夜》只是一部甜甜的古装剧，看了之后才发现，原来剧里的浮华道这么用心呐、啊！不同的时间、地点，甚至不同的人都有不一样的风格的衣服，而且每件衣服都很好看。前期的时候我一直很喜欢谭熙在教坊的造型，后来又觉得杏儿的衣服也很好看，还有宋小晴刚来幼教坊时身上穿的那个紫。衣服，不过最让我惊讶的还是宋小晴、心儿以及郡主表演舞蹈的那一段。有人觉得呢那一段有点乱，不过似乎这衣服挺有质感的样子。最后的最后，我们就来欣赏一下那一段的舞蹈吧。宝宝们看完了，别忘了点赞评论哦。